สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์แน่นอนรายการของเรานะคะยังคงอัดแน่นด้วยเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็พัฒนาการของลูกน้อยนะคะแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้และพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง0 2 3 5 4 7 1 0 4ถึง5ค่ะซึ่งในทุกๆวันนะคะเราก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้กันค่ะช่วงของคิดดีไลฟ์ทริกนะคะเช่นเคยเราก็จะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้ง DIY นะคะประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถนํามาใช้ได้เองกันที่บ้านแบบง่ายๆนะคะรวมถึงเทคนิคต่างๆในการดูแลนะคะแล้วก็เลี้ยงดูลูกน้อยวันนี้จะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากกันสักครู่กลับมาค่ะเอาละค่ะเรายังคงมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะแนะนําก็คืออยากจะให้เห็นความสําคัญนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเสริมทักษะความรู้ของลูกน้อยนั่นเองวันนี้มีชื่อตอนว่าลูกโลกหรือแผนที่ไปติดตามค่ะตอนลูกโลกหรือแผนที่อุปกรณ์เสริมความรู้คุณแม่คะประเทศนอร์เวย์อยู่ที่ไหนหรอคะในทีวีเขาบอกว่าสวยมากเลยค่ะและมีหิมะมากด้วยค่ะคุณแม่อ๋อนี่ไงละจ๊ะอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ใกล้กับเรามากไหมคะคุณแม่ก็หนูดูสิลูกประเทศเราอยู่นี่ส่วนนอร์เวย์อยู่นี่ไกลไหมละจ๊ะไกลมากจริงด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าคุณพ่อกลับมานะหนูจะถามคุณพ่อว่ารู้ไหมนอร์เวย์อยู่ไหนดีไหมคะคุณแม่ดีจ้าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์เสริมทักษะความรู้ให้กับลูกน้อยอย่างลูกโลกหรือแผนที่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีที่ลูกน้อยจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้ลูกน้อยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ถ้าภายในบ้านมีอุปกรณ์อย่างลูกโลกหรือแผนที่ติดตั้งไว้ภายในมุมห้องจะช่วยลูกน้อยได้มุมมองหรือเข้าใจคําอธิบายต่างๆมากขึ้นเป็นการเสริมความรู้รอบตัวรวมถึงเสริมสร้างความเชื่อสังเกตได้อีกด้วยนะคะลูกโลกหรือแผนที่จึงเป็นอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีเก็บไว้ภายในบ้านนะคะความสงสัยของน้องๆเด็กๆนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าหากได้รับการสนับสนุนและตอบสนองจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดนะคะอย่างเรื่องราวแบบนี้เป็นต้นค่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อลูกโลกแบบว่านักวิทยาศาสตร์อะไรเขาใช้กันยิ่งใหญ่นะคะจริงๆแล้วเจ้าลูกบอลน,นะคะที่น้องๆโยนเล่นเตะเล่นกันทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาทำลายออกมาเนี่ยเป็นลูกโลกแล้วนะก็จะเป็นแผนที่ของประเทศต่างๆก็สามารถที่จะแนะนำนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับน้องๆน,นะคะควบคู่ไปด้วยกับการเล่นสนุกก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจนะคะเรื่องราวของอพัฒนาการนะคะทางด้านความรู้ต่างๆให้กับน้องๆค่ะนี่คือช่วงแรกของเราที่นํามาฝากกันนะคะผู้ชมส่วนช่วงต่อไปอย่างที่บอกไว้นะคะการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษนะคะนั่นคือสารตะกั่วนั่นเองเมื่อเด็กๆรับเข้าสู่ร่างกายในจํานวนที่มากนะคะหรือว่าแหล่งของที่มาของเจ้าสารตะกั่วเหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะสักครู่กลับมาค่ะ